Hallo liebe Freunde, willkommen zurück bei Let's Play The Witcher. Die Dämmerung ist angebrochen. Man merkt, es wird dunkel und für uns wird es Zeit, auf die Felder zurückzukehren. Wir treffen uns mit Rittersporn, der eine Ballade verfasst hat über den Tod, über Verlust, über alles mögliche. Denn wir wollen Alina und Selina, die Schwestern, die beide ja tragisch gestorben sind und jetzt als Erscheinungen ihr Unwesen treiben. Wir wollen sie erlösen, sozusagen. Und ich hoffe, dass es mit den Mitteln der Musik funktioniert. Bin sehr gespannt. Die Patrouille ist am Start. Rittersporn wartet. Legen wir los, Freunde. Wir kehren wieder zum Baum zurück, dort wo ja beim Himbeerbeet, wo ja Alina ihr Unwesen treibt, nachdem sie gestorben ist. Ich glaube, dass auch Selina sie dort getötet hat. Was ist denn das dort hinten eigentlich? Das sieht auch gefährlich aus da hinten. Ein Monster. Egal, wir haben Wichtigeres zu tun. Wo ist Rittersporn? Hallo? Rittersporn? Wo steckt der denn nun wieder? Hm. Komisch. So, liebe Leute, Hallöchen zurück. Ja, wir waren einfach zu spät dran, habe ich gesehen. Es war schon nach 20 Uhr, das heißt, es geht nur bis die Sonne untergeht, müssen wir dahin, weil jetzt sehe ich auch dort hinten die Erscheinungen. Und ich habe mir gedacht, komm, da machen wir einen Cut, weil ich muss euch das nicht zeigen, wie ich dann zum Gasthaus zurücklaufe, meditiere und dann wieder hierher laufe, bis die richtige Zeit kommt. Das ist, das ist unnötig, finde ich. Ich hoffe, deshalb hoffe ich mir, dass ihr mir diesen Cut nicht übel nehmt. Aber wir wollen ja sehen, was wirklich passiert. Die Sonne erschüttert die Erde, das Getreide fällt vom Halm. Kommt mit mir, Wanderer, kommt mit der Mittagserscheinung. Da bist du ja, Rittersporn. Legen wir los. Gerald? Was macht das Gedicht? Können wir das nicht morgen machen? Zu spät. Ihr müsst improvisieren. Meister Rittersporn, ihr sollt zu meiner Hochzeit aufspielen. Werte Dame... Gerald und ich haben ein kurzes Gedicht für zwei Stimmen verfasst. Möchtet ihr es gerne hören? Äh, was? Fahrt fort. Die Lippen versiegelt, die Augen leer, die Brust eiskalt. Sein Herz schlägt nicht mehr. Noch in dieser Welt, doch kein Teil mehr von ihr. Kein Bettler, kein Bote. Wer ist dieser Mann? Bäh. Der Tote? <lacht> Der Tote. Neues Leben entsteht, wo es Hoffnung gibt und Glück. Seine Seele erstrahlt, denn die Erinnerung vergisst ihn nicht. Der Tote kehrt ins Land seiner Jugend zurück und sucht der liebsten Gesicht. Seine Brust hebt sich, bleibt jedoch kalt. Die Lippen geöffnet, ein Blick hat geglänzt, in die Welt zurückgekehrt, doch in des Todes Griff. Wer ist dieser Mann? Ein Gespenst. Ein Gespenst. Hört auf! Hört auf! Selina hat mich getötet. Meine Seele wird erst Frieden finden, wenn ich gerecht bin. Da bist du ja Selina. Passend zur... Alina, okay. ich bin's. Selina. Wie du siehst, bist du gerecht worden. Selina, gib nicht dir die Schuld. Ich weiß, du wolltest mich nicht töten. Ich bereue es so sehr. Aber es gibt Gerechtigkeit. Ich bin verdammt, bis ans Ende der Zeit nachts über die Felder zu wandeln. Vielleicht. Aber wenn wir den Fluch aufheben könnten, sehe ich keinen Grund, wieso wir nicht... Helft ihr mir, Hexer? Ich werde es versuchen. 
Warum habe ich Abigail gerettet? Waren ihre Ehre oder ihre Tugend in Gefahr? Nein, weil das Gesetz gebrochen wurde? Nein, habe ich das kleinere Übel gewählt? Nein, der Geistliche und seine Schäfchen trafen eine Entscheidung. Ich bin ein Hexer. Ich richte nicht und ich strafe nicht. Ich löse die Probleme der Menschen nicht immer mit dem Schwert. Das ist wahr. Sondern auch mit Poesie. Und damit ist Alina frei. Doch Selina nicht. Wir können aber nicht mit ihr sprechen. Aber wir haben geschworen, auch ihr noch zu helfen, soweit es uns irgendwie möglich ist. Greta Sporn? Gerald? Greta Sporn? Würdet ihr mir erklären, warum... Gut gemacht, Gerald. Ich hätte euch ja vorgewarnt, aber ich musste mich auf eine spontane Inspiration verlassen. Verschont mich künftig mit euren Inspirationen. Hört auf zu schmollen. Es hat gewirkt, oder nicht? Und es hat mich auf eine Idee gebracht. Ich mache daraus ein episches Werk über volkstümliche Bräuche. <lacht> du machst aus allem irgendwas, oder? Naja, nichts wie weg hier. Alina, äh, nein, Selina. Alina ist frei, aber Alina wandert immer noch, denn sie muss bezahlen für das, was sie, was sie getan hat. Und interessanterweise stehen Alvin und Pat immer noch bei unserem Lagerfeuer rum. Das finde ich auch ziemlich interessant. Ja? Sei brav. Wir sehen uns später. Wir können nichts mit Alvin reden. Was ist eigentlich mit dir? Ja? Naja. Lebt wohl. Die stehen einfach am Feuer rum. Wir gehen jetzt, wir gehen jetzt noch zu Julian zurück und können ihm endlich sagen, dass seine Verlobte erlöst ist. Und wegen Selina müssen wir uns noch was überlegen. Aber naja. Wichtig war, dass wir diese Quest jetzt einfach mal lösen. Und da jetzt sowieso bald die Nacht einbricht, werde ich sagen, als nächstes kümmern wir uns um diese... um die Quest vom, e vom Einsiedler. Denn das passt ja. Da müssen wir sowieso nachts hin, da es ja bei Tag nicht funktioniert hat. Und dort die wilde Jagd bekämpfen. Da bin ich auch sehr gespannt, was da auf uns wartet. Jetzt wartet erstmal Julia. Und ich hoffe, dass er damit klarkommt. Denn er wollte ja Erlösung für seine Geliebte. Hallo? Ah, jetzt. Kann da, ich euch helfen? Da bist du ja, Julian. Gerald? Ich habe für Alina getan, was ich konnte. Wie ist es passiert? Alinas Seele fand Frieden. Selina hingegen, ihr konnte ich leider nicht helfen. Hab Dank, Gerald. Ich bin am Boden zerstört. Vor ein paar Tagen war ich ein glücklicher Mann. Aber jetzt, ich weiß nicht. Vielleicht kehre ich nach Kovir zurück. 400 Euro uns erhalten und die Quest abgeschlossen. Die Hitze des Tages. Aber ich wollte Julia noch was anderes Gerald? fragen. Denn wir haben ja Berengas Auftrag übernommen und er kann uns ja da weiterhelfen, glaube ich. Ich habe Berengas Auftrag übernommen und will das Problem selbst lösen. Wir haben ein ernstes Problem. Die Unterwasserstadt ist die Quelle für den Reichtum des Dorfes. Vor einer Weile verschwand eine Gruppe unserer Taucher. Später haben wir ihr Boot gefunden. Es trieb führerlos auf dem Wasser. Darin... Es war ein Gemetzel, Hexer. Jemand hatte sie in Stücke geschnitten. Dann erfuhren wir, dass die Vodianoi ein Ungeheuer anbeten, das nach Menschenblut lechzt. Sie bringen ihm auf der Insel blutige Opfer dar. Wenn ihr diese Monstrosität eliminieren würdet... Habt ihr versucht, mit den Vodianoi zu reden? Das hat keinen Sinn. Sie verstehen unsere Sprache nicht. Und die Unterwasserruinen stammen von einer Stadt der Menschen. Wir haben ein Anrecht auf alles, was dort ist. Tötet Dagon, so heißt das Ungeheuer. Das ganze Dorf wird es euch danken. 
Und ich gebe euch einen der Diamanten meines Großvaters. Dagon. Seine Schergen haben wir ja schon gesehen. Und jetzt müssen wir ihn also persönlich töten. Das ist die Hauptquest, das ist wohl das große Ziel von diesem Kapitel. Jetzt wissen wir das auch endlich. Wird erledigt. Dagon kommt aus dem Wasser, wenn Blut über den Altar fließt. Fischleute bluten ebenfalls, wisst ihr? Wow. Was ist mit dir los? Ich sollte Dagon erschlagen. Wie läuft es mit den Vodjanoi? So einfach ist das nicht. Ich brauche mehr Zeit. Gerald? Okay. Lebt wohl. Also von Julian haben wir... Muss ich sein Gefolgsmann töten? Von Julian haben wir die Quest bekommen, dass wir das so regeln müssen, aber ich würde noch gerne mit den Vodjanoi sprechen. Und da gibt es ja nur einen, mit dem wir sprechen können. Falls er denn wieder da ist. Und zwar der Priester, den wir ganz am Anfang des Kapitels getroffen haben. Weil der hat ja mit uns geredet. Dann schauen wir mal. Ob der an seinem Turm da, an seinem Altar steht. Das machen wir in dieser Folge jetzt noch, Leute. In der nächsten Folge, wenn da die Nacht reinbricht, kümmern wir uns um die anderen Quests. Vielleicht können wir ja alle in einer Folge abschließen. Wenn nicht, dann verteilen wir das. Wir müssen ja nachts noch ein bisschen was machen. Und dann sollten wir uns mal die Suche zum Seeufer machen. Denn da können wir ja auch noch mit einem Boot überfahren. Aber auf diese Rabeninsel, wie die heißt, müssen wir ja sowieso noch wegen der Quest, wo wir die Ertrunkenen erschlagen müssen. Und du, Berenga, was, wie, was machst du eigentlich so? Irgendwelche Fortschritte? Ja? Nichts Neues. Lebt wohl. Also auch Berenga ist nicht gerade sprachlich auf dem Damm. Und was ist denn dort? Was ist dort? Ein Weavern. Hier gibt es sogar Weavern, oder was? Dann komm mal her. Es gab Weavern. Brauchen wir nicht. Also wenn hier der Abend einbricht, ist sogar diese Straße hier gefährlich, merke ich gerade. Da wird auch angezeigt, oben, dass hier Gegner sind. So, dort ist der Turm. Aber er ist ein Priester Dagons. Mir ist langweilig. Was? Oh nein, das Mädchen spricht uns nicht. Was machst du denn jetzt doch nicht? Ich weiß etwas, das ihr nicht wisst. Zum Beispiel? <lacht> der komische Fischmann ist wieder da. Diese bösen Fischleute haben vom Altar der Herrin gegessen. Ekelhaft. Der wurde ja neu Priester ist zurückgekehrt. Ich muss mit ihm reden. Ich hab Angst. Aber erst müssen wir kämpfen. wie mir diese Priester auf den Sack gehen, weil sie sich immer wieder heilen. Oh Gott, die sind wirklich nervig, die Priester. Und dann kann man sie teilweise nicht mal looten. Das ist ja die größte Frechheit. So, jetzt wollen, reden wir noch mit dem Mutter Neu, der wieder da ist. Vielleicht hat er einen anderen Vorschlag als Julian. Und ich hoffe nicht, dass wir uns wieder entscheiden müssen. Reden! Wohl, wohl! Tal, wohl! So sieht's aus. Ich habe feindselige Wodja Neu am Ufer gesehen. Sie seien böse, Dagon Laubaltol. Wollen Altar von Herren wegleben. Ich fliehen gemusste. Jetzt sie fliehen in Wasser. Ich wieder hüten Altar. Okay. 
Ich habe Berengas Auftrag übernommen. Erzählt mir von diesem Konflikt. Wir unter Wasser leben, tief im Wasser. Wir lieben Herren, aber nicht alle lieben. Viele Dagon lieben. Herren verlassen, sie Menschen töten. Hoffe, euer Schwert weglebt, Dagon. Ich Lohn geben. Verstehe. Groß dumm Preis Kuh in Dorf. Dagon kommt für sie. Ihr Dagon wegleben? Wir geben groß Lohn. Etwas Schwert, etwas wundervoll. Ich soll die Kuh als Köder für Dagon stehlen? Ihr groß dumm Preis Kuh auf Altar wegleben. Dagon kommen aus Tiefe. Ich soll sie auf dem Altar opfern. Ihr lieber Menschenopfer? Uralaulol. Hm. Also, da haben wir eine andere Sache. Ich werde drüber nachdenken. Ich werde darüber nachdenken. Hm. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten, was, was das betrifft. Hier steht, wir müssen einen Gefolgsmann töten und hier sollen wir die Kuh. Wir haben wieder eine heftige Entscheidung vor uns, liebe Freunde. Aber jetzt bricht erstmal die Nacht hinein. Wir stellen das zurück, denn das wird, denke ich, dann das Highlight dieses Kapitels sein. In der nächsten Folge gehen wir dann bei Nacht auf die Felder und kümmern uns um die Druidensteinsache. Und wenn, wir, wenn wir dann noch Zeit haben, machen wir noch die Quest mit den Ertrunkenen. Und ich glaube, dann sind wir schon wieder bereit, der Hauptquest weiter zu folgen. Wir werden sehen, liebe Freunde. In der nächsten Folge geht's spannend weiter. Schöne Nacht hier. Und bitte bleibt wach bis zur nächsten Folge, denn da ist nämlich noch Nacht. <lacht> Ciao. Gehabt euch wohl.